Good morning, mga minamahal na mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat meron uli akong opportunity na makapaglingkod sa Panginoon at sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kamusta po kayo? Natutuwa ako, ako, ako sa inyo sa mga nababalitaan ko at nakikita ko na ginagawa ng Diyos sa church. At isang kagalakan po na ang inyong naging tema ay be renewed in Isaiah chapter 40 verse 31 na binigay niyo ng diin yung tatlong bagay stronger, deeper, and higher. Naniniwala po kasi ako ng isang anak ng Diyos ay dapat nakadepende sa Panginoon. Naghihintay sa pwedeng gawin ng Panginoon. Tulad ng kanyang sinabi, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Lalakas po sila uli. Makukuha nila yung lakas na buhat sa Diyos. At yung pong kalakas ang pwedeng kunin ng isang Kristiyano sa ating Panginoon ay magdadala sa atin upang yung mga karakteristik o katangian ng isang tunay na anak ng Diyos ay mahayag. At ngayon pong umaga, isa po rito ang gusto kong bigyan ng diin, yung pong integridad ng mga mana ng palataya, na kung saan, kung minsan, kristyano tayo, pero yung integridad natin ay hindi natin napapansin na nakikiayon na ito sa sistema ng mundo. Someone remarks that we are living through a period of integrity deficit disorder. Totoo po ito na mara, uh, marahil napapansin natin sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin, hindi na napapahalagahan yung tinatawag nating integridad ng isang tao, lalo na tayong mga anak ng Diyos. God would like to see integrity in our life. David in prayer, just before he died, he said, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. In 1 Chronicles chapter 29, verse 17. Sinabi po ni David, alam ko ang aking Panginoon at nasusubok niya at nasisiyan siya sa aking integridad. What is integrity? Kunin po natin ang definition ng Miriam Webster Collegiate Dictionary 11th edition. Defines integrity as, number one, adherence to a code of special moral or artistic values. Number two, at itong gusto natin kunin, the quality or state of being complete or undivided or completeness. So mapapansin po natin na maging ang Miriam and Webster Dictionary ay nagbigay ng isang simpleng definition kung ano yung integrity, undivided, completeness. Okay? Now, the root of integrity is integer. If you will recall, Your elementary math is a whole number in contrast to fraction and decimal number. Thus, a person of integrity is not double-paced. He or she is not undivided. Isang bagay po yun na dapat nating tingnan. One of the biblical character that demonstrate integrity is a false pole. In his farewell address before the elders of Ephesus, as he pays his eminent arrest and impending death, we can identify at least three marks of uh, integrity which the Apostle Paul demonstrated through his life and ministry. So ngayon umaga ang ating tema ay the Christian integrity or ang integridad ng mga man ng palataya. One of the manifestation of integrity is incorruptibility. Incorruptibility. Ang pagiging matapat or very honest. Para po sa akin, maina magsimula sa mga anak ng Diyos yung katapatan or honesty bilang pagpapakita ng ating pagkilala sa ating Panginoon. 
foreseeing the end of his life from a distance, can boldly say, I have not converted any silver or gold or clothing. You know yourselves that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Pansinin po ninyo sabi niya, hindi ko hinangad ang pila o ginto o pananamit ni naman. Alam ninyong ako ay nagbanat ng buto upang kumita na ikabubuhay naming magkakasama. Hindi ko ba napansin po niyo, naging very honest siya na sinasabi niya, hindi ko hinangad ang kahit kaninong pera o gold or silver or clothing, kundi ako ay nagtraba, nagtrabaho para sa bagay na ito. Paul never enriched himself with money or someone else money. When Jerusalem Christian were going through no, to a severe uh, famine, matinding pagkagutong at tagtuyot, naranasan po ito ng mga Kristiyano sa Jerusalem. He made sure that his solicitation and handling of money will be beyond suspicions. Bakit po sinabi ito? Kasi po, nung nakita niya yung pangangailangan ng mga Kristiyano sa Jerusalem, si Pablo po ay nagsolicit ng donation from the church he planted, particularly the Church of Macedonia and Corinth. Para po saan? Suffering Jerusalem believers. Nagsulisit po siya. Bakit po? Gusto niyang matulungan ang kanyang kapwa mga mana ng palataya sa Jerusalem. Pero mapapansin po rin yung sinabi natin kanina. He made sure that his solicitation and handling of money will be beyond suspicions. At ang totoo, para maiwasan po niya yung pwedeng isipin ng mga tao sa kanya, pumili po siya. He chose Titus and other brother, both widely respected by the church. Okay? Bakit? To accompany him in getting the money and bring it to Jerusalem. Pumili po siya ng mga kasama. Isa po dito si, uh, si Tito. At ang maganda po rito, yung pinili po niya ay respetado ng mga church para samahan siya. Bakit? Para dalin niya ang pera sa Jerusalem at walang pwedeng magsabing siya ay may, mayroong ginawang hindi tama o mayroong dishonesty sa kanyang ginawang solicitation. Kaya nga po sinulat ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 20, ang sabi po niya, we want to avoid any criticism of the way we administer this liberal gift. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of God, but also in the eyes of men. So, mapapansin po nyo, sabi niya, uh, nag-ingat kami upang walang masabi sa amin ng sinuman kung sa pangasiwa, ng malaking abulo yang ito. Maingat na maingat siya na siya ay hindi matukso o mapaghinalaan man lamang. He was careful not to allow even a hint of wrongdoing to mark his character. Ganon po siya katapat. Natatakot siya na mabahiran ng hindi tama ang kanyang pag-uugali. Kaya dapat tayo ng mga anak ng Diyos ay maging extra careful sa buhay natin. May nakakakita or wala. Ano man ang ginagawa natin, maging tapat tayo sa presensya ng Diyos. Kung tayo po ay nasa work, kung tayo po ay nasa school, kung tayo po ay nasa barkada o nasa anuman lugar, dapat ang katapatan ay ating ginagawa sapagat ito ay mark of a, a, a person with integrity. Marahil na recall natin ang Titanic luxurious 900 foot cruise, uh, cruise ship. 
Alam niyo nakakilabot po itong kwentong ito eh. Bakit? Bakit po? Itong sinasabing napakalaking uh, cruise ship na ito ng Titanic. Yung pong ship builder ay nagyabang ng ganito. Ang sabi po niya. The ship builder boasted that not even God can sink Titanic. Hindi ko ba nangakilabot itong bagay na ito para sabihin niya na yung kanyang, kanilang ginawang napakalaking uh, ship ay hindi lulubog kahit ang Diyos ay hindi ito kaya palubugin. However, in 1912, on its first uh, voyage from England to New York, yung una po niyang paglalakbay mula sa England patungo po sa New York, ito po ay lumubog. It sunk. And 1,500 people died. San libo limandaan ang namatay. At sinasabi sa kanilang panahon, ito yung pinaka-worst maritime disaster of the time. Tingnan po natin sa kanilang pag-aaral. Ano ang theory ng marami sa paglubog nito? Ang kanilang theory, ito ay tumama sa isang napakalaking iceberg. Yung pong sinabi na siyang naging dahilan upang pasukin ito ng tubig hanggang sa ito ay lumubog. But in 1997, an international team of divers and scientists used wa uh, sound wave to prove no? yung sinasabi nilang dahilan ng paglubog nito sa nakalubog na putik na ang sabi ay uh, 4 kilometers of water, kanilang na-discovery na ang damage surprisingly ay maliit. Instead na sinasabi ng napakalaki at ang totoo, may nasumpungan silang anim na mga uh, punit Okay? Anim na mga punit lang po yung nakita nila. Narrow slit across the six water type hole. So scientists now says that the series of yung pong serye ng punit ang uh, naging dahilan kung bakit lumubog ang barko. Hindi doon siya nasabing ito ay bumangga sa, mal sa isang malaking bagay. Ano pong gusto kong sabihin? Bakit ko po ito ginawang illustration? Small damage, invisible to most, can sink not only a great ship, but a great reputation. Isang maliit na bagay, hindi marahil napapansin o nakikita, pwedeng palubugin ang isang reputasyon ng isang mana ng palataya. Bakit? Hindi tayo nagiging honest. Mapapansin natin kahit sa personal na buhay natin, tinitingnan pa ba natin sa ating prayer kung ano-ano yung mga bagay na nagawa natin, nagiging matapat ba tayo sa ating Panginoon? Dahil dito, nais natin sabihin, let us therefore guard our serves against any form of moral uh, corruption, no matter how small or minute they may be. Dapat nating bantayan ang ating mga sarili sa anumang anyo ng tinatawag nating moral corruption, no matter how small o gaano man ito kasandaling ginawa. Bakit? Alam ba ninyo, Nakapag nasanay tayo sa harapan ng Diyos na nagiging dishonest tayo. Unti-unti ang integridad ay nawawala sa atin. Another manifestation of integrity is authenticity. Authenticity. Ang pagiging tunay. Chinunas. True to one's own personality. Maging totoo sa kanyang sarili. Sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, wala kang ikukubli. Yan ang isang tao mayroong integridad. Ano po ang kanyang sinabi? You know 
how I lived the whole time. And I was with you. Alam nyo kung paano ako nabuhay sa buong panahon. From the first day I came into the province of Asia, I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested and plucked the Jews. So, pansinin natin, gaano siya uh, katapang para sabihin ito? Sabi niya, alam ko kung paano ako nabuhay mula sa umpisa sa unang araw na ako ay dumating sa Asia. Alam naman ninyo, sabi niya, ako ay naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakababa na umiiyak sa kabila ng mga pagsubo na aking mga pinagdaanan. Alam niyo, interesting to know that Paul said, you know three times in his address. In verse 18, sinabi niya, you know how I live. Alam niyo kung paano ko nabubuhay. Sa verse 20, ang sabi niya, you know I have not hesitated. And in verse 34, ang sabi niya, uh, you yourself selves, know that this, this hands of mine Alam ninyo, sa, alam ko sa aking sarili na ang kamay kong ito ay hindi ko ginamit sa hindi tama. Gaano po kaya siya katapang para sabihin ng tatlong beses sa kanyang address ang bagay na ito? Yung bang sinasabi, Oy, kayo dyan, kayo nakatingin, nakakakilala sa akin. Alam niyo, alam niyo kung sino ako. It could mean you have observed my life with your own eyes. My life is an open book. I have not hidden anything from you. Sa perspective na Apostle Paul, pinakita niya kung gano'n siya katapat. Matapang siyang sabihin sa sino mang tao na kanyang kausap. Uy, kilala niyo ako. <clears throat> Nakita niyo ang buhay ko <clears throat> ng inyong mga mata. <clears throat> Ang aking buhay, open book, ang sabi niya, wala akong pinago sa inyo. Hindi ba ito ay isang katotohanan na pwede nating sabihin na authentic ang kanyang pagiging kristyano? Hindi ba? Yung pagiging tunay niya, harapan o tarikuran, yun siya. Hindi yung pag nakatalikod, ito siya. Pag nakaharap, ito siya. Napakainam na makita natin yung realidad na ito. Kaya ba nating sabihin, Sa mga tao sa ating paligid, my life is, is an open book. I have not uh, hidden anything from you. Wala akong tinago mula sa aking buhay para sa inyo. Someone defined integrity as being the same on the outside as you are in the inside. In computer language, it is what you see is what you get. A person of integrity has no pretensions, no deceit, no hypocrisy. His or her inner, outer lives are coherent. His talk and his walk says the same thing. Church, tayo ba isang taong may integridad? Walang pagkukunwari? Sabi nga natin, walang kaplastikan. Ang nasa loob natin at nasa labas natin ay pareho. Ang sinasabi natin ay nilalakad natin. Meaning, kung ano yung sinasabi mo, yun ang nakikita sa iyo. Kung sinasabi mo ikaw ay mabuti, yun ang nakikita sa iyo. Napakahalaga po <clears throat> ng pagiging uh, tunay or authentic sa buhay natin bilang kristyano. Pamanin ng banggitin ko ito, maluluko natin ang ibang tao, pero sasabihin ko po sa inyo, never natin maluluko ang ating sarili. 
we can deceive others. Pero hindi ang ating salit. A woman brought her son to see Gandhi because he was eating too much. Makain po siya na masyadong mga matatamis. Sa kabila ng pag-iingat ng kanyang nanay, ang batang ito ay hindi maawat. Ayaw mag-give up eating sweets. Bagaman alam niya na ito ay masama sa kanya, pero hindi po siya maawat. So nag-decide po yung nanay na dalhin siya kay Gandhi para ano po, para siya payuhan, para siya kausapin. So nung nandun na po sila, sinabi ng babae, he asked Gandhi if you would like to speak the boy about his problem. And Gandhi replied, no, but bring him back in a week. Huwag na yon. Pero after a week, balik mo siya sa akin, kakausapin ko siya. And so after one week, the woman returned and once again asked Gandhi to speak her son. Mapapansin po natin sa kwento nung bumalik sila. Para doon sa bad habit ng batang ito na kumakain ng kain ng matatamis na bagay na bawal sa kanila. Gandhi welcomed the boy and seems affected nung siya umalis. Para bang nung nakita ng ina yung kanyang anak ay parang na naapektuhan yung bata pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gandhi. Hindi mapakali yung ina. So ang ginawa po nung nanay bago siya umalis, nilapitan niya si Gandhi at tinanong niya, bakit naman po hindi nyo kinausap nung unang punta namin at kinailangan pa po ninyo kami pabalikin sa linggong ito? Ano po ang dahilan? Pansinin po nyo ang sabi niya. And Gandhi replied, Because last week, I was eating sweets. Ano po sabi niya? Kasi sa linggo, ang dami ko nakain mga matamis na mga bagay. Naging totoo siya sa kanyang sarili. Meaning, papayuhan niya isang bata na huwag kumain ng matamis na mga bagay samantalang siya sa kanyang sarili ay kumain ito. That brings us to the subject of transparency. Having integrity doesn't mean perfect or sinless for no one is. Dito ko po yun. Having integrity does not mean perfect or sinless for no one is. Ang pagkakaroon ng integridad ay hindi nangangahulugan tayo ay perfecto o walang kasalanan dahil walang ganun. But instead, having integrity is authentic and being authentic means being honest about our own weakness, failing, and struggles. Sa harap ng Diyos, maging matapat tayo sa ating kahinaan, sa ating mga binagsakan, sa ating mga pakibaka o struggles sa buhay. Kung tayo po ay mga Kristiyanong may integridad, makikita sa atin ang ating katapatan patungkol sa ating mga kahinaan. Sad to say, may mga tao na alam na alam na niya yung kanyang kahinaan Ayaw pa niyang bigyang pansin ito. At pag napansin ng kanyang kapwa-tao yung kanyang kahinaan, magja-justify pa siya. Katapatan. A pastor announced to his congregation that he is going to preach on honesty based on Mark 17. The following Sunday, he requested, oh, before that, ni-request niya ang kanyang mga members na basahin ang chapter 17 ng Mark. Yung po ang kanyang request. That they read the chapter ahead of time. The following Sunday, before he preached, the pastor asked, If you read Mark 17, before coming here, 
Please raise your hands. Almost everyone raised his hands. And the pastor said, smiling, you are the very people I want to talk about honesty. Bakit po kaya? Because Mark has only 16 chapter. You see? Hindi naging matapat. Ang bili ng pastor bago sila pumunta, next Sunday, basahin nila ahead ang chapter 17. Eh ang totoo, ang chapter, ang Mark ay meron ng chapter 16. Hindi sila naging matapat. A person of integrity is authentic, transparent, and honest. Pwede ko, ang isang kristyano, especially man ng palatayan, sumusunod talaga sa Panginoon, ay merong integridad ng kanyang buhay ay transparent and honest. Third manifestation of integrity at ito po ang lakas, lahat ah, huli sa ating pag-aaral. Constancy. Constancy. Pagiging matatag o katiyagaan. Steadfastness of mind under Jules. Pangatlo na karakter, katangian ng integridad na ipinakita niya ni Paul. Actually, napakadami po nito. Ay yung kanyang pagiging katiyagaan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Paul said in Ephesian elders in Mark chapter 20, verse 19, 21-27. I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plot of the Jews. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but taught you publicly and house to house. I have declared both to the Jews and me that they must turn to God in repentance and have faith in the Lord Jesus Christ. I have not hesitated to proclaim to you the will of God. Tingnan po natin mabuti ang talatang ito. Ano po ang sabi niya? Naglingkod ako ng mayroong buong kapakong babaan at may luha. Sa kabila ng alam ninyo na mayroon akong matinding mga kahirapang dinaranas sa mga hudyo. Pero ito pansin niyo, hindi ako nag-alilangan, no? hesitated to preach anything that would be helpful to you. Sa kabila ng aking pagsubok, hindi ako napigilang sabihin sa inyo ang kung ano ang katotohanan in public or yung natawag nating house to house. At ang maganda rito, sabi niya, I declare aking ipinahayag sa Hudyo at Grego na kailangan nilang talikuran ang kanilang kasalanan, magsisi at lumapit sa Panginoon. Ito ang kailangan ng mga matatapat na mga Kristiyano. Alin yun? Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Buong pagpapakumbaba natin na ibahagi ang Diyos sa kabila ng pandemya, sa kabila ng mga personal problem, family problems, o uh, work-related problems. Patuloy natin ibahagi ang salita ng Diyos in public or house-to-house, -house, meaning personal. I-declare natin ito that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. And lastly, ang sabi niya, I have not hesitated to proclaim to you the will of God. Ito po yung uh, kapansin-pansin sa buhay ng ating uh, Apostle Pablo sa kanyang paninindigan, yung kanyang pagiging matatag. Katiyagaan. 
Alam niya ang kanyang work as a Christian to share the gospel. Please take note, meron matinding pag-uusig sa buhay niya. Pero hindi po siya nag-alinlangan. Yan po ang taong may integridad. Kung sasabihin natin na tayo renewed Christian under the IRM Church here in Lloyd o dyan sa Lloyd, gusto nating sabihin ang isang katotohanan. Dapat maging matapang tayo na sabihin ang kaligtasan sa mga tao. Hindi po tayo nagkaroon ng church para lamang tayo magparami, kundi nagkaroon tayo ng church para ilapit ang maraming tao sa Panginoon. I-proclaim natin ang kalooban ng Diyos. I-proclaim natin na kailangan nilang pagsisiyan ng kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Heso Kristo. Again, ang sabi niya, that they may turn to God in repentance and have faith in the Lord Jesus Christ. Kaya po niya isinyer, kaya sa naging matatag, kaya sa naging matibay, bilang isang taong may integridad, ay para ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Meaning, sino si Pablo? O ano si Pablo? Paul was not a people pleaser or manipulator. Isa sa katangian ng kanyang integridad, hindi yung imanagpula ang tao o bigyan kasihan ng tao. And actually, napakadali pong mapasigla ang church. I-please mo lang ang mga tao sa gusto nila. Whether masama or hindi. Sundin mo gusto nila. Mapiplease mo sila. Kakampi mo sila. Huwag mo silang kantingin sa kanilang kasalanan. Huwag mo silang kausapin sa mga, sa mga bagay na nakikita mong mali. Halimbawa, meron pa siyang bisyo na itinatago na nakikita mo. Halimbawa, nakita mo hindi tama ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, sa kanyang anak. Halimbawa, nakita mo hindi tama ang kanyang relasyon sa church. Nakita mo meron siyang hindi tamang ugali sa loob ng church. Ayaw mo siyang itama. Bakit natatakot ka? Pero si Paul was not a people pleaser or manipulator. Naging eye-opener ito sa akin na kung mahal ko ang isang tao, kailangan kong i-correct ng mayroong pag-ibig, hindi bigyan kasiyahan. Especially yung mga taong mapagmahal, especially yung mga taong tumutulong sa church, mga taong leaders, nakatulong ng mga, mga pastors, pwede kong gawin para huwag kayong masaktan, hindi ko babanggitin ang inyong kahinaan, ang inyong mga nagagawang kasalanan o ating kasalanan, hahayaan ko lang kayo, total, tumutulong kayo sa church, total, ginagawa niyo yung role niyo sa church, people please ah. Pero hindi ako nagiging tapat. Hindi nagiging tapat ang Pastor Sam sa Panginoon kung di namin ito ituturo sa inyo. Hindi nagiging tapat ang mga leaders natin kung di natin ituturo sa ating mga members ang katotohanan nito. Secondly, he preached the message of repentance both Jews and Jews. Yan po yung sinabi natin kanina. Meaning, wala kang pipiliin ano mang nasyon kung kaya mong communicate ang gospel sa kanya. Mayaman or mahirap, dapat natin itong sabihin sa kanya. And third day ang sabi mula sa verse, He preached the whole council of God, either or neither, for pain nor for truth. Pinangaral niya ang salita ng Diyos kanino? Sa mga leaders, the whole council, ang tapang niya. Hindi para sumikat. Para ano? Maging matapat sa sarili niya. To share the will of God. Paul was consistently for the truth about Jesus. Wow! Si Pablo hanggang sa huli ng kanyang buhay, naging consistent siya sa katotohanan tungkol sa Panginoon. Alam nyo, as a consequence, the Jewish leaders wanted him dead. Dahil sa kanyang ginawa, yung mga Jewish leader gusto siyang ipapatay. Sa panahon natin ngayon, wala namang ganun eh. Pero we must share the truth about Jesus. Integrity is having the guts to tell the truth. Hindi mahiya si Chairman. Hindi mahiya si Pastor Sam. 
hindi mahiya ang mga LCC ng church natin na itama ang kapwa niya kung may nakikita siyang mali. Bakit? Meron siyang guts to tell the truth. Bakit? Mahat niya ito. It is having courage to follow the true path even if that means becoming unpopular. Alam nyo, kapag tayo tumindig sa katotohanan, ginawa natin ang dapat natin gawin para sa Panginoon, hindi po sila masisiyan sa atin. Ang sabi nga, hindi tayo magiging popular. Eh, so what? Ang totoo, ang taong integrity, he deciding with and standing for truth, no matter the circumstances or the consequence. Eh ano ba kung di ako maging sikat? Eh ano ba kung tingnan akong mali? Kung yung katotohanan ng Diyos ang aking ibinabahagi. Ano kayang church magkakaroon tayo kung lahat tayo ay mayroong guts to tell the truth? Meron tayong courage na sundin yung tamang daan kahit ito'y nangangahulugan na para bang hindi tayo maging popular sa kanila dahil tumitindig tayo sa turo at tama na bagay. Alam nyo, si Swindoll ay nagsabi ng ganito, Integrity is sticking to your belief even if it means being thrown into a lion's den. Yung integridad daw ay yung manindigan ka sa iyong pinaniniwalaan, manatili ka sa pinaniniwalaan mo, kahit ito ay magdadala sa iyo sa kapahap, sa sa hindi magandang kalagayan dahil sa iyo. In contrast, people without integrity change their positions out of convenience and for self-benefit. In other words, people without integrity are barindin o pwesto kung saan may pakinabang o sigurado. Masakit po ang realidad na ito na ako o kayo ay pagsabihan balimbing. Dahil sa gusto mo na maging ayos ka sa lahat, okay ka lang, ipiplease mo yung nasa kanan, ipiplease mo yung nasa kaliwa o whatever. Parang mangyayari dito sa Pilipinas ngayon dahil malapit ng halalan, mapapansin natin ang mga party, Nakapasin natin ang mga politiko, pumuposisyon sa mga inisip nila magiging malaking pakinabang sa kanila. Dating LP lilipat sa uh, liberal o ano pa man. Bakit? Para sa personal gain. Church, integrity is sticking to your belief. Paniniwala natin mayroon tayong isang Diyos na napaka makapangyarihan. Maniwala tayo sa kanya. Huwag tayo mulay sa kanya. Story of a Buddhist, a Muslim, and a Christian na nasa isang maliit na aeroplano na lumilipad. At nang sila ay nasa 10 feet na sa kanilang paglipad. paglipad. The plane developed engine trouble. And the pilot said, Gentlemen, sabi po niya, We have a serious problem. Our plane is about to crash. Ang sabi po nung piloto. We only have one parachute available. So you have to call your gods. Goodbye. And may your God save you. Of the pilot, jump with only available parachute. The raptor the Buddhist jumped and started shouting, Buddha, 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 few feet before he reached the ground. The Christian and the Muslim saw the Buddhist landed well. Sumunod ang Muslim. The Muslim encouraged by what he saw. Jump, shouting, Allah, Allah, Allah. He too landed safely on the ground. The last to jump is the Christian. While failing, he was shouting, Jesus, Jesus, Jesus. 
seeing that he was already near the ground and he was not yet saved, he started shouting, Allah Buddha, Allah Buddha, Allah Buddha. Ano po ang katotohanan sa nakatatawang bagay na ito? Yung dalawang nauna, Muslim and Buddhist, na natiling tinatawag nila yung kanilang Diyos sa pag-asal sila ililigtas. Sa kwentong ito, nakita natin yung Kristiyano tinatawag niya si Jesus, pero nung alam niyang mapapahamak na niya, tinawag niya si Allah or si Buddha. People with integrity will not sacrifice their conviction, whatever may be the cause of consequence. Ang tao may integridad ay hindi magsasakripisyo yung kanyang hindi sasakripisyo yung kanyang conviction kahit ito ay magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa buhay niya. They will speak and defend the truth not because of convenience but because it is the truth. Do sa ilustrasyon binanggit natin nakatatawa. Pero yan po ang maraming Kristiyano hindi tumitindig sa kanyang conviction na siya ay anak ng Diyos. Iniligtas ng Panginoon, binigyan ng buhay. In closing, what about you? Do you stand up for your Christian moral principle and conviction even there are precious to do otherwise kamusta po tayo tumitindig po tayo bilang kristyano sa tinatawag nating moral principle and conviction kahit mayroong mga katigatan o precious galing sa labas. Mga minamahal ng mga patid sa aking pagtatapos sa isang simpleng message, Christian Integrity. Huwag po natin ikumpromiso ang ating pagiging Christian. Tumindig po tayo sa tindig ng ating Panginoon. Si Pablo, kung ating titignan, nanindigan siya. Pinakita niya ang pagiging matapad niya. Incorruptibility. Hindi lamang po yun, pinakita niya yung kanyang pagiging tunay, authenticity. At ang panghuli, kung ating babalikan, pinakita niya at ginawa niya sa kanyang buhay ang isang katotohanan. Alin po yun? Yung pagiging matapad. Church, as I close, renewed Christian tayo dahil naghihintay tayo sa Panginoon We grow deeper and stronger in the Lord. Ang up, ang outcome nito, I am a Christian. Sa Lord, dapat yung integridad na nasa atin ay yung sinasabi natin ang katotohanan. Mga namin po tayo. Father God, totoo po walang perfect sa amin. Lahat po kami ay mga makasalanan. Lahat po kami ay may mga kahinan. Pero lahat po kami ang sasabing mahal namin kayo. Tulungan mo po kami manindigan sa katotohanan. Ayan mo po na ang aming integridad ay makita mo sa amin for your glory. In Jesus' name, Amen. God bless you.